Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Les marchés ont été portés par un flux de bonnes nouvelles du côté euh, des, euh, des négociations sino-américaines. Hein. Les, les espoirs sont de plus en plus importants pour un, un accord partiel, au moins entre euh, Pékin et Washington. Et euh, euh, l'avenir a donné raison aux optimistes, puisqu'effectivement, hein, on le sait maintenant, un accord partiel a été trouvé euh, entre euh, les deux premières puissances mondiales. Et euh, également hein, euh, une brise d'espoir hein, sur le sur le dossier du Brexit euh, qui permet également au, au CAC 40 et aux investisseurs de euh, de voir le CAC 40 s'envoler de 1,7% que dire du Dax qui prend quasiment 3%. Hein. En tout cas, la résistance journalière ici des 5530-5583 a volé en éclat de la même manière que le gap des 5590-5594 a été comblé. Alors on va commencer par faire le ménage. Donc ce gap n'étant pas euh, significatif, il est tout à fait envisageable qu'il soit un gap commun. Euh, alors normalement les gaps communs sont comblés plus rapidement. Là il a été comblé quand même au bout de euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séances. Hein. Euh, normalement encore une fois on aurait dû voir ce comblement plus rapide, mais si c'est bien un gap commun, euh, et bah par définition, il ne s'agit pas d'un gap de rupture, et euh, s'il ne s'agit pas d'un gap de rupture, ça veut dire qu'on ne peut absolument pas remettre en cause hein, la fin de la tendance haussière. En tout cas, cette résistance journalière n'existe plus, hein, elle a été traversée de, de part et d'autre depuis, euh, depuis, euh, depuis quelques semaines, donc maintenant c'est terminé. Euh, je considère quand même euh, néanmoins que ce support journalier euh, doit continuer à figurer sur, sur les euh, sur l'écran. Il est possible que le un trading range s'installe hein, si jamais on voit que on n'arrive pas à passer la résistance journalière des 5690-5697. Pourquoi pas ne pas envisager un trading range comme ça donc un trading gauge un petit peu plus large que celui que j'avais envisagé en, en premier lieu. Euh, alors maintenant, il faut remettre à plat les différents scénarios euh, possibles. Hein. Euh, vous le savez, euh, on, avait la, on a cassé le biseau rose ici, qui a, été, euh, qui a, qui a fait l'objet d'une cassure euh, le 24 septembre. On a touché le premier objectif assez rapidement, hein, euh, c'était le 23 septembre. Et euh, le deuxième objectif, qui est ici, le deuxième point auquel on a accroché le biseau, n'a pas encore été rallié. Est-ce que l'on peut continuer à envisager son ralliement euh, Techniquement, oui, hein, tant qu'on n'inscrit pas de plus haut, je dirais même tant que l'on ne clôture pas plus haut que le précédent sommet, euh, le, tous les... Euh, tous les scénarios baissiers peuvent encore être joués. Alors, il est clair que si maintenant on engage un swing baissier, on a un excellent ratio gain-risque, hein, parce que si on va chercher le deuxième objectif ici, c'est un gain de 6,4%, même en mettant un stop euh, loss très conservateur à 1,1%. Même 2% hein, au-dessus des, des, euh, des cours actuels, donc bien au-dessus des précédents sommets. On a quand même un ratio gain risque hein, de plus de 3 pour 1, donc c'est un, 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 un excellent ratio. On peut également avoir hein, des ambitions un petit peu plus euh, limitées en visant le support journalier ici à 4,7% de baisse avec un stop loss qui serait par exemple à 1,6% au-dessus des cours actuels, eh bien, on aurait un ratio de 3 pour 1. Le seul problème, c'est que le, la, la dynamique actuelle est très haussière. Il n'y a pas de signe de retournement. Donc, si vous euh, décidez de euh, basculer en swing baissier à partir de maintenant, je dis bien à partir d'aujourd'hui, euh, vous êtes clairement euh, contre l'impulsion de base. Peut-être vaudrait-il mieux attendre qu'il y ait un signe de retournement. D'ailleurs, vous le savez, hein, ça fait euh, ça fait trois jours que j'ai plus de position depuis que j'ai pris mes profits sur le, le swing haussier. Et euh, ce qui m'empêche de prendre position à la baisse maintenant, c'est qu'il n'y a pas de signe de faiblesse et ce qui m'empêche de prendre un signal haussier à présent, c'est que tout simplement le ratio gain risque n'invite pas à le faire. Donc si on veut maintenant aborder un swing haussier, le stop loss, il faudrait sans doute le mettre en dessous du support journalier ici pour que ça, ça, ça soit, soit, on va dire, assez simple. C'est-à-dire un stop loss à 5% en dessous des cours en données jour, hein, bien sûr, parce qu'on va pas en fait de l'intraday. Mais euh, le problème, c'est que le ratio gain risque est très faible puisque si on vise un retour sur les sommets, on a simplement 0,7% de hausse. Donc on a un ratio gain risque très 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 faible en faisant ça. Euh, le mieux était bien sûr hein, de prendre le signal OCI euh, lorsqu'on était vers 5400, 5500 par là, hein, notamment lors du setup Tradobull. Mais bon, on ne pouvait pas imaginer que les cours remonteraient aussi euh, aussi vite euh, et aussi puissamment. Euh, nous avons également notre fourchette d'Andrews. Alors là, par contre, je pense qu'elle est légèrement défunte. Hein. 
des feintes. Euh, regardez, vous prenez un plus haut, un plus bas, un plus haut. Ça vous donne euh, une fourchette d'Andrews avec pour euh, objectif euh, rallié dans 80% des cas, enfin, entre 60 et 80% des cas d'aller chercher la médiane. Euh, cet objectif, il est d'actualité hein, tant que l'on ne franchit pas par la, à, à la hausse, hein, le, le, euh, qu'on ne casse pas à la hausse la, la fourchette d'Andrews. Ça a été chose faite. Alors maintenant, c'est ce qu'on appelle un refus de médiane. Hein. Alors un refus de médiane, ce qui est bien avec ça, c'est que ça se trade aussi. Ça se trade en mettant un objectif qui relie les points, le pivot 1 et le pivot 3, comme ça, vous voyez. J'en parle dans, ma, dans, dans mon pack euh, tout trado si vous voulez apprendre à le trader. Alors là, c'est intéressant parce que si vous décidez de prendre ce trade, il faut être quand même assez mesuré. Parce que là, vous voyez, sur les niveaux actuels, vous avez un gain potentiel de 0,88%, ce qui est vraiment très très mec par rapport au fait que vous ne savez pas trop où vous allez pouvoir mettre le stop loss. Donc idéalement, idéalement il faudrait attendre que... Ce sont des trades qui sont compliqués hein, parce que les, les, les stops ne sont pas évidents. Si vous attendez que l'on rebrousse un petit peu chemin... Ok, par exemple jusqu'à 5627 que vous visez 1,6% de hausse en mettant un stop euh, sous le, la précédente bougie d'impulsion forte, là, celle de vendredi, vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant avec 1,6% gagné et 1,1% perdu. Donc vous avez un ratio de 1,6. Bon après vous avez compris, vous pouvez adapter si vous rentrez par exemple à 5644, vous pouvez gagner 1,25%. Euh, et vous pouvez perdre 1,3, bon, j'ai mal fait, mais enfin vous avez compris l'idée, l'idée c'est qu'il ne faut surtout pas avoir un ratio gain-risque de euh, moins de 1 point quand vous débutez, puisque faut partir du principe là c'est humble que vous aurez, vous aurez raison une fois sur deux, hein. bon vous avez compris l'idée encore une fois, c'est le trait dossier que j'imagine euh, pour moi si je devais en prendre un. Euh, alors maintenant les indicateurs techniques, vous voyez la moyenne mobile à 20 jours a été cassée à la hausse, euh, elle est plate maintenant, mais voire même légèrement haussière, en tout cas la tendance n'est plus baissière. Euh, J'aimerais insister sur le fait que la moyenne mobile à 7 jours remonte violemment, très violemment vers la M20. Alors le dernier signal qui a été donné par le balai M7, M20 ici c'est un signal, un croisement baissier faible, parce que la M7 descendait, la M20 euh, montait. Euh, on avait dit, alors pourquoi faible justement Faible parce que d'une part il y a plus de chances d'aller chercher la M20, et deux parce que généralement les signaux sont moins puissants que les croisements baissiers forts, c'est-à-dire que lorsque la M7 et la M20 se croisent tous les deux en descendant, comme ça a été le cas ici, vous voyez la M20, la M20 descendait avant, la M7 descendait, pouf, une explosion baissière. Et là, effectivement, là, non seulement le, les, les, les effets ont été faibles, puisque par définition, on revient quasiment sur les plus hauts, et puis aussi parce que, vous voyez, il y avait un retour à la M20 assez rapide. C'est pour ça que on pouvait qualifier ça de croisement baissier euh, faible. Alors maintenant, on va, on va attendre sagement de voir ce que nous donne le croisement, le prochain balai M7-M20. Est-ce qu'on aura un croisement aussi fort C'est pas du tout impossible, vu l'orientation de la M7 et la M20, on jugera sur pièce. Euh, le setup Tradobule, j'en ai déjà parlé, je vais en parler pour terminer une dernière fois ici, vous voyez, setup Tradobule, on a clôturé en dessous, pas de contact avec la boîte de genre inférieure, j'ai acheté, j'ai visé la réintégration, j'ai visé la M7, je suis sorti sur la M7, j'aurais pu viser la M20, j'aurais pu viser même plus, hein. je sais que j'ai reçu des mails pour euh, me disant que certains ont fait deux fois plus de points que moi, bah, tant mieux franchement, mais moi je pouvais pas viser la M20 pour les raisons que j'ai déjà évoquées, euh, j'aurais peut-être dû. Alors ensuite, les indicateurs techniques, alors ça c'est intéressant parce que tout est devenu haussier, le récit au-dessus de 50, le momentum au-dessus de 0, le MAC des 0 a produit son signal haussier le 9 octobre, il, a, il succédait au stochastique qui avait produit le sien le 8 octobre, le CC avait donné son signal haussier le 9 octobre, et finalement toi commence avec le stochastique, c'est pour ça d'avoir, c'est bien d'avoir des indicateurs techniques nerveux, même si on sait que très souvent il délivre des, des faux signaux, en tout cas on ne pouvait pas dire que le stochastique ne nous avait pas prévenu de la hausse qu'il y aurait. Seul le MACD est en, toujours euh, en situation euh, baissière puisqu'il est en dessous de son signal mais bon ça ne saurait tarder à moins d'une baisse phénoménale lundi, normalement on devrait avoir un croisement MACD signal dès lundi on va terminer comme il se doit avec l'Ishimoku et là bon euh, j'en suis pour mes frais hein, puisque j'attendais que la lagging span se confronte à l'oblique rose pour voir ce qui se passerait, bon on est franchement très très loin de la confrontation, ça viendra un moment ou un autre mais c'est pas pour tout de suite pour l'instant, on repart plein nord. La tendance est toujours haussière pour l'Ishimoku avec un nuage à plat comme ça. Voilà ce qu'on pouvait dire. Tout est haussier hein, euh, globalement et la confrontation avec la prochaine résistance 5690-5687 semble écrite euh, et s'inscrire dans les euh, 
dans les, les phénomènes de très court terme. Voilà. Euh, J'invite à regarder en fin de vidéo l'analyse technique de l'or, l'analyse de moyen terme pour ceux qui ont, euh, veulent investir en action pour le moyen et le long terme. Voilà. À demain pour d'autres euh, analyses techniques.